মহামারী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘন্টায় আরও চৌত্রিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে দেশে সরকারি হিসেবে মোট এক জন কোভিড রোগী মারা গেলেন এই সময়ে তিন হাজার জন করোনা আক্রান্ত হিসেবে নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন এক লাখ তেত্রিশ হাজার নয়শো আটাত্তর জন গত চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার একশো পঁচাশি জন এবং মোট সুস্থ চুয়ান্ন হাজার তিনশো আঠারো জন শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান তিনি জানান গত চব্বিশ ঘন্টায় পনেরো হাজার একশো সাতান্নটি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে যাতে শনাক্তের হার তেইশ দশমিক বারো শতাংশ নমুনা সংগ্রহ হয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় পনেরো হাজার উনষাটটি এবং পরীক্ষা হয়েছে পনেরো হাজার একশো সাতান্নটি পূর্বের নমুনা সহ এ পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে সাত লক্ষ বারো হাজার আটানব্বইটি নমুনা এবং গত ২৪ ঘন্টা যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার পাঁচশো চারজন চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্তর হার তেইশ দশমিক এক দুই শতাংশ ডাক্তার নাসিমা জানান গত চব্বিশ ঘন্টায় চৌত্রিশ জন মারা গেছেন এর মধ্যে পুরুষ বত্রিশ জন ও নারী দুই জন গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণকারী চৌত্রিশ জনের মধ্যে বিশ থেকে ত্রিশ বছর বয়সী একজন ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সী একজন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সী ছয় জন পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর বয়সী ছয় জন ষাট থেকে সত্তর বছর বয়সী তেরো জন এবং সত্তরের বেশি বয়সী সাত জন রয়েছেন এর মধ্যে তেরো জন ঢাকা বিভাগের দশ জন চট্টগ্রাম বিভাগের চার জন সিলেট বিভাগের চার জন রাজশাহী বিভাগের একজন খুলনা বিভাগের ও রংপুর বিভাগের দুইজন রয়েছেন ত্রিশ জন হাসপাতালে এবং চার জনের মৃত্যু হয়েছে বাসায় চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন চৌত্রিশ জন এবং এ পর্যন্ত এক জন যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে বত্রিশ জন পুরুষ নারী দুই জন বিভাগ বিভাজনে ঢাকা বিভাগে তেরো জন চট্টগ্রামে দশ জন খুলনা একজন রাজশাহী এবং সিলেটে চারজন করে এবং রংপুরে দুই জন হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন তিরিশ জন বাড়িতে চারজন এদিকে মহামারী করোনার প্রকোপ দিনে দিনে বাড়লেও রাজধানী ঢাকায় লকডাউন নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে সরকার রাজধানীর দুই সিটি কর্পোরেশন এলাকার বসবাসকারী নিম্ন আয়ের বিভিন্ন পেশার মানুষের জীবিকা অব্যাহত রাখতে পূর্ণাঙ্গ লকডাউনের বিকল্প ভাবা হচ্ছে এজন্য আংশিক কিংবা নির্দিষ্ট বাড়িঘর লকডাউন করে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা কিভাবে অব্যাহত রাখা যায় সে বিষয়ে করণীয় ঠিক করতে বিশেষজ্ঞরা দফায় দফায় আলোচনা করছেন তবে কোনো সিদ্ধান্তে স্থির হতে পারছেন না তারা কানিস ফাতেমা নিপা বাংলা চ্যানেল নিউজ ডেস্ক